তো বন্ধুরা আমি আবার চলে এসেছি এস এন ফিটনেস ফিটের নতুন আরেকটা এপিসোড নিয়ে আরেকটা ব্লগ নিয়ে আর আজকে আমরা যাবো হচ্ছে টালিগঞ্জ আজকে আমরা যাবো হচ্ছে চিমুয় ভৌমিক চুনের মিস্টার ইন্ডিয়া কিন্তু গোল্ড মেডেলিস্ট আর আজকে তোমাদের কিন্তু বিশ্বাস করে যেটা দেখাবো সেটা হচ্ছে আখাড়ার জিম তাই তো ক্লাবের জিম ক্লাবের জিম দিনের মতো শুনতাম হ্যাঁ এই ক্লাবের জিম আছে আগে এত জিমের প্রচলন যখন ছিল না गंडगोल चलते তো বন্ধুরা ফাইনালি আমি চলে এসছি ও হচ্ছে গোপাল যে হচ্ছে এই জিমের ট্রেনার আর ও হচ্ছে চিন্ময় যার ইন্টারভিউ আমি নিতে এসছি বেসিক্যালি আই এফ বিবি জুনিয়র মিস্টার ইন্ডিয়া ফিফটি ফাইভ কেজি তো গোল্ড সবার প্রথমে তো ওয়েলকাম টু মাই চ্যানেল তোমাকেও আমার চ্যানেলও ওয়েলকাম জানাই আচ্ছা তুমি ওর কোচ তা তোমাদের এখানে তো জিম দেখছি বেশ ভালোই বড় জিম প্রচুর ছেলে পেলে দেখতে পাচ্ছি এখানে তোমার এখান থেকে তিনটে মিস্টার ইন্ডিয়া বেরিয়েছে তা কারা কারা বেরিয়েছে আগে সেটা বল প্রথম বেরিয়েছে বাপি দাস আছে অনন্ত কেশর আছে আর দু হাজার বাইশে চিন্ময় ভূমি সবার প্রথমে তোমার জিমটা একটু ঘুরে দেখবো আমরা তুমি একটু জিমটাকে ঘুরিয়ে দেখাও আমাদের ঠিক আছে তা চলো আসো জিমটাকে ঘুরে দেখি আমরা দেখতে পাচ্ছ সবাই ব্যায়াম করছে মিস্টার ইন্ডিয়া বেরোবে না কেন টিনের চাল কিন্তু দেখো উপরে টিনের চাল তো হ্যাঁ দিনের বেলা তো খুব গরম হয় তাও লোকজন কত কত মেম্বার আছে কটা খুবই জাগ্রত মন্দির এটা এখানে সবাই এসছিল অজয় সাহেব থেকে শুরু করে রণজিৎ শিবু স্যার অনেকে এখান থেকে ঘুরে গেছে ঠাকুরকে দর্শনও করে গেছে প্রত্যেক বছর সবাই আসে আর খুব বড় করে এখানে অনুষ্ঠান হয় মানে এই অনুষ্ঠানে মানে বাসধনী চত্বরে সবাই এখানে এসে ভোগ খেয়ে যায় বছরে একবারই হয় বিশাল বড় করে অনুষ্ঠান হয় কবে হয় বছরে এটা হচ্ছে এপ্রিল হনুমান জয়ন্তীর দিনই এই অনুষ্ঠান হ্যাঁ হ্যাঁ মিস করে গেলাম পরের বছর আসবো আমরা চিন্ময়কে যে নিয়ে এসছে এই জিমে সে হচ্ছে ও তোমার নামটা কি আমার নাম কৌশিক নায়ক এক স্কুলে পড়তাম নেতিনগর স্কুলে দুই বন্ধু পড়তাম ওকে আমি নিয়ে এসেছি মানে বন্ধু হিসাবে একসাথে ইন্টারেস্ট ছিল নিয়ে এসেছি আমার থেকে আমার সাথেই ব্যায়াম করতো মানে আমার সাথে ব্যায়াম না দুই পার্টনার অ্যাকচুয়ালি 
আর আমার থেকেও ভালো ব্যায়াম করতে এই জন্য আজকে এই জায়গায়ও একদম একদম তোমার কেমন লাগে যখন ও হয়ে আসলো আমার তো খুব আনন্দ হয়েছিল আর ইচ্ছাও ছিল ওর খুব শখ ছিল আর ওর স্বপ্ন ছিল এটা ও পূরণ করতে পেরেছে আমি খুব খুশি তুমি কি গেছিলে ওর সাথে না আমি যাইনি কাজ বাজ করি বলে আর যাওয়া হয়নি এমনি গেছে শুনেছি রাতে ফোন মানে প্রত্যেক দিন ফোন করতো ফোন আসতো যখন শুনলাম গোপাল দা ফোল দা সবাই মানে আমাদের জিমে সবাই খুশি হয়েছিল যে এক ফের যে আমাদের এখান থেকে ফের মিস্টার ইন্ডিয়া মারলো দু হাজার ষোলোতে একজন মেয়েছিলো আর এই মারলো দু হাজার বাইশে একজন আর এমনি খেলাধুলা ঘরে ফার্স্ট সেকেন্ড হয় সেটা ব্যাপার না সবাই খেলে এখানে মোটামুটি হাফ ছেলেই খেলে আচ্ছা যা দেখো একজন মোটিভেটার দরকার আছে সত্যি বলছেন জীবনে একটা মোটিভেটারের দরকার আছে ও যদি মোটিভেশন না দিত না ওকে আজকাল জুনিয়র মিস্টেন্টটা হতো না ঠিক আছে তো চলো আমরা ইন্টারভিউ সেশনটা তাহলে শুরু করি ওকে তো বন্ধুরা আমার সাথে বসে আছে গোপাল ভাই আর আমার সাথে বসে আছে চিন্ময় চিন্ময় তুমি যখন জুনিয়র মিস্টেন্টটার জন্য প্রিপারেশান নিচ্ছিলে সে সময় তুমি কতটা স্ট্রাগলের মধ্যে দিয়ে গিয়ে যেতে হয়েছে তোমাকে আমার সারাদিনই স্ট্রাগল চলতো সকাল থেকে শুরু করে রাত পর্যন্ত সকালে উঠে আমি এই জিমেরই ট্রেনার এই জিমে আসতে হতো এবং তারপরে আমার নিজের ডায়েটটা আমি এখানে নিয়ে চলে আসতাম সকালে ব্যায়াম করার পর নিজের ডায়েট ছিল তারপর আবার দুপুরের টাইমটা রেস্ট ছিল দাদা বলেছিল পুরো মাইন্ড সেট করে ঘুমাতে দুপুরের টাইমটা তারপর বিকালে এসে আবার কার্ডিও নিজের মিলটা আবার নিয়ে চলে আসতাম এখানে মিল খেয়ে আবার রাতে এক্সারসাইজ করে বাড়ি এটাই আমার ম্যাক্সিমাম দু মাস মতো চলেছে এই রুটিনটা তারপরে আমি কমপ্লিট করতে গেছি আগ রাতে কম্পিটিশনে দু মাস আগে থেকে তোমার এই 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 রুটিনটা চল চলেছে আচ্ছা তুমি কার্ডিও করতে বিকালবেলা বিকালে তাহলে আমরা ম্যাক্সিমাম দেখি যে সকালবেলার দিকে কার্ডিওটা খুব ভালো বলে সবাই অ্যাফেক্টেড হয় তো ওকে বিকেলবেলা কার্ডিও দেওয়ার মানে এ কোনো কারণ আছে ও কারণ হচ্ছে ও সকালবেলায় বললে আয়রম মানে জিম করতে খুব মানে এনার্জি পেতো সেই সময়টা সেই কোনো ও এনার্জি পেতো বলে আমি সেই কারণে ওকে সকালবেলায় আমি ব্যায়ামে ওকে বেসিক্যালি আমরা যেটা জানি আর কি বিকেলবেলা ব্যায়াম করলে যে আমাদের তখন সেই সময় বলতো যে আমি এনার্জি সেরকম পেতাম না ব্যায়াম করতে আমি বললাম ঠিক আছে আগে তো ব্যায়াম করলেই তো বডিটা আগে ইনপ্রুভ দেখা যাবে না তো আগে ওকে সকালবেলায় আমি ওকে বলতাম তুই তাহলে ব্যায়ামটা সকালবেলায় কর আর বিকেলবেলায় কার্ডিও করবি মানে মোটামুটি একটা সময় করলেই হলো মানে রেজাল্ট হচ্ছে ওখানে গিয়ে মেন হচ্ছে আমি ওর ক্যাটা ওর ওয়েটে কত ক্যালোরি আছে সেই ক্যালোরিটাকে কীভাবে বার্ন করব আর কত সুন্দর মানে ট্যাকচার দাঁড়াচ্ছে সেটাকে আমার ডেলি চেক আপ করে দেখতে হবে আচ্ছা আচ্ছা তুমি বলো ও যখন ও তো ফিফটি ফাইভ কেজি ক্যাটাগরি থেকে খেলেছে যখন ও কাটিং সাইকেলে আসার আগে ওর ওয়েট কত ছিল ওর ওয়েট সিক্সটি ফাইভ ছিল সিক্সটি ফাইভ ফিফটি ফাইভ টেন কেজি তুমি লুজ করেছো সিস্টেমটা যদি একটু আমাদের বলো এটা অ্যাকচুয়ালি সব বলতে গেলে ও যখন গেন করছিল সেই সময় ওকে আগে দেখলাম বডি ট্যাকচার কীরকম হবে তারপর সেই বুঝে আমি আস্তে আস্তে ওকে কাটিং সার্কেলে নিয়ে গিয়ে আস্তে 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 করে কাটিয়েছি ওকে আচ্ছা মানে তখন ওর ডায়েট কিছু যখন গেনিং সিজনে ছিল তখন ডায়েটটাকে ওর কী চুজ করেছিল নর্মাল আমাদের ও সেই সেই পরিবারের ছেলে না যে আমি হার্ড ডায়েট দেবো যে যে ডায়েটটা ও নেবে বা সেই সময় নর্মাল ডায়েটের মধ্যেই ও ছিল মানে মোটামুটি কার্ড যেরকম আমরা লোডিং করে সেই লোডিং করে ওকে ডায়েট করানো হয়েছিল আচ্ছা ওকে ম্যাক্সিমাম কত ক্যালোরি ওকে পার ডে ওকে কনজিউম কর মানে করাতে তুমি সেই সময় ওয়েট হিসাবে আমি ক্যালোরি প্রত্যেক দিন প্রত্যেক দিনে ওয়েট হিসাবে আমি ক্যালোরি ওকে খাওয়া মিল তৈরি করে দিতাম আচ্ছা মনে করো যখন ফিফটি ফাইভ কেজি যখন একদম পুরো কম্পিটিশান পিরিয়ড একদম পুরো টাইম একদম চলে এসছে সেই সময় তোমার ওর ক্যালোরিটা কেমন করবে তুমি মেনটেন করতে ও তখনই আমি ওকে ওয়েট দেখি সঙ্গে সঙ্গে ওকে মিল তৈরি করে দিতাম যে এই টাইমের মধ্যে এরকমভাবে খাবি বা এরকমভাবে চলবে আর সেইটুকুনি ওকে মিল করতাম প্রতিদিনই ওকে ওরকমভাবেই সাজেস্ট করা হতো কত প্রোটিন থাকতো আর কি কত গ্রাম ওর ওয়েট হিসাবে আমি সেরকমভাবে প্রোটিন সাজেস্ট করতাম আমি মানে ওর ওয়েট যদি ফিফটি ফাইভ থাকতো তাহলে তুমি টু গ্রাম প্রোটিন দিতে ওকে হ্যাঁ ওরকমভাবে প্রোটিন কত মানে কত গ্রাম প্রোটিন তখন দেওয়া টু গ্রামের প্রোটিনের উপর হিসাবে করতাম তখন আচ্ছা আচ্ছা এবার তুমি আমাকে বলো এমনি বাই প্রফেশন তুমি করো কি আমি পড়াশোনা করি এখন সেকেন্ড ইয়ারে আছি আচ্ছা পড়াশোনার সাথেই আমার এই ওয়ার্কআউট চলে আচ্ছা এখন মানে এই মিস্টার ইন্ডিয়া আসার পর এখন সেকেন্ড ইয়ার হলো তো এখন নেক্সট সিনিয়র মিস্টার ইন্ডিয়া খেলার টার্গেট তো ওটাই এখন চলছে আচ্ছা টার্গেট তুই ফুলফিল হোক আমরা সেটাই চাই হ্যাঁ একটা খুব কম টাফ কম্পিটিশান এখন বেঙ্গলে খুব টাফ কম্পিটিশান আচ্ছা তুমি যাবার আমাদের বলো তোমার মানে পড়াশোনা তো করছো ঠিক আছে বডি বিল্ডিংও করছো নেক্সট কী প্ল্যান রয়েছে মানে ভবিষ্যতের কী প্ল্যান রয়েছে ভবিষ্যতে এই লাইন নিয়ে দাঁড়ানোর ইচ্ছা আ
মানে ওখানে কি প্ল্যান আছে তোমার সেটা আগে বলো আমি চাই যে কলকাতার বুকে একটাই ছেলে থাকবে সে হচ্ছে চিনময় আচ্ছা 55 ক্যাটাগরি বা 60 তে তার জন্য যেটুকুনি দরকার সেটুকুনি আমি ওকে হেল্প করার জন্য থাকব কেন অনেকে দেখেছি মানে জায়গা থেকে আস্তে আস্তে মুছে যায় সেই জায়গাটা আমি চাই না মুছু আর উজ্জ্বল তারার মত উজ্জ্বল হতে আমি এটাই চাই মানে কলকাতা বুকে চিনময়কে যেতে সবাই চেনে কলকাতা বলে অল ইন্ডিয়া কেন চিনময়কে সবাই চেনে জার্নিটা খুব হার্ড জার্নিটা খুব হার্ড কিন্তু ওর হার্ট ওকেই নিতে হবে না আচ্ছা জেনেটিক্যাল হিসাবে ওর জেনেটিক তোমার মনে হয় কি রকম ও পারবে ও জেনেটিক যেটা আছে ও অনেক দূরে কথা পারবে আমাদের চ্যানেলে অনেকে এরকম মানে অনেক তো ইন্টারভিউ এসেছে মানে জেনেটিক সম্পর্কে বলেছে অনেকে অনেকে অনেক কিছু সম্পর্কে বলেছে এই এই আমরা যে পরিবেশ থেকে যে বিলম করি এখন জেনেটিক বলাটা অসম্ভব ব্যাপার আমি আমি সম্পূর্ণ ডিপেন্ড করব ওর উপর মানে ওর যে জেনেটিক আছে আমি তো বলবো খুব সুন্দর জেনেটিক আছে ও যদি ব্যায়ামটাকে ধরে রাখে তো অনেক দূর এগোতে পারবে মানে অনেক দূর মানে ওর স্বপ্ন সব কিছু পূরণ করতে পারবে আচ্ছা এই পডি বিল্ডিং তো করছে খুব ভালো কথা এর সাথে তো এডুকেশনটা তো দরকার মানে এটা এটার উপরে যে নলেজটা হ্যাঁ আমি ওকে বলেছি যে পড়াশোনা চালিয়ে যাক গ্র্যাজুয়েশনটা কমপ্লিট হোক তারপর মিস্টার ইন্ডিয়াটা মারুক তারপর ওর আস্তে আস্তে দিক নির্ণয় করবে কেন এখন জুনিয়র আজ আমি চাই সিনিয়র মিস্টার ইন্ডিয়া গোলটা আসুক ওটাই আমার খুব আশা ওর যা মনে আত্মবিশ্বাস ও পারবে আচ্ছা সার্টিফিকেশন যে কোর্সগুলো হয় বডি বিল্ডিংয়ের উপরে এই জিনিসগুলো কি জানা আছে তোমার রূপম স্যারও আছে রূপম স্যারের সাথে আমার অনেক চেনা পরিচিত আছে তো রূপম স্যারের সাথে ওর সাথে এ করিয়ে দেবো আমি ইনভলভ করিয়ে দেবো ওখান থেকেও করবে আমি চাই একটু বাইরের থেকেও একটু ভালো কোর্স কমপ্লিট করে আসুক যে আরো ওর শিক্ষাটা আরো বেশি দূর এগোতে পারে সেরকমভাবে ওকে আমি গাইড করব বা একটা ট্রেনার বা একটা কোচ মানে কোচ এবং ট্রেনার তোমার তো অনেকটা পার্থক্য হ্যাঁ এবার একটা কোচ হিসেবে আমি তোমার মানে তোমাকে আমি জিজ্ঞাসা করছি যে একটা কোচের কী কী সার্টিফিকেশান কোর্স করা দরকার আছে একটা কোচকে মাস্টার ডিগ্রি সার্টিফিকেট করা উচিত যেটা মানুষকে দেখলে কার কোন অ্যানাটমি সেই অ্যানাটমি অ্যানাটমি হিসাবে ব্যায়ামও করাতে পারবে তাকে একজন আসলো একটা মোটা ছেলে বা কাও রোগা ছেলে তাকে কি পজিশনে ব্যায়াম করাতে হবে না করাতে হবে সেটা কোচের দায়িত্ব সেটা যদি ভুল ব্যায়াম করিয়ে দেয় তো সেই জায়গায় নিশ্চয়ই ভুল হবে না যখন মনে করো সিনিয়র মিস্টার ইন্ডিয়া ডিক্লারেশন হয়ে গেল যে সিনিয়র মিস্টার ইন্ডিয়া হবে তখন ওকে কবে মানে কবে থেকে স্টার্টিংটা করবে এখন যতক্ষণ না ডিক্লেয়ার হচ্ছে ততক্ষণ আমি কিছু বলতে পারি সেটা বলিনি আমি বলছি যে মনে করো ডিক্লেয়ার হয়ে গেল ঠিক আছে মনে করো এই তারিখে হবে তার কতদিন আগে থেকে ওকে প্রেপ করানো শুরু করবে তাও চার পাঁচ থেকে পাঁচ মাস থেকে আগে থাকতে স্টার্ট করাবো ওকে পাঁচ মাস আগে থেকে তাহলে মানে যত আগে থেকে করো তত বোধহয় কন্ডিশনটা বেটার বেটার হবে আর চিনময়ের সাথে দেখা হলো কথা হলো ভালো লাগলো ঠিক আছে একদম আপকামিং বডি বিল্ডার হিসেবে ওকে প্রমোট করছি আমরা হ্যাঁ চিনময় সবার প্রথম তো থ্যাংক ইউ আর তোমাকেও থ্যাংক ইউ এতটা সময় দিলে আমাদের জন্য এবার যাওয়ার আগে আমি একটু বলবো আমার ক্যামেরাম্যানকে একটু চারিদিকে পরিবেশটা একটু দেখিয়ে দাও থমথম হয়ে গেছে ব্যাপারটা সবাই দেখো ব্যাপারটা পুরো থমথমে হয়ে গেছে না এবার এবার সবাই ব্যায়াম করো ঠিক আছে চলো